。还没睡啊？我有个事儿想跟你说。我也有话要跟你说。是你先说，还是我先说？还是我先说吧。也许我说完了，你的话就不用再说了。你先说吧。我想离婚。马上回来一趟吧，你爸快不行了。什什么意思啊？我爸他怎么了？把妞妞带回来，你爸一直念叨着呢。再让他见一眼，孩子。要我说，你们现在马上你们就动身吧，我怕你们见不着了。不行了，我妈让咱回去一趟。什么时候动身？明天一早，搭第一班飞机。谢乔，妈想跟你商量个事儿，也算是妈对你的一个请求吧。妈，您千万别这么说，有什么事儿，你就尽管说吧。你能不能这回让雨山和小麦带着妞妞回来呀？因为家里边这边都不知道雨山离婚的事儿。你就看在你爸现在这个份儿上，也算是帮家里这个忙吧。行，妈，我答应你，你别难过。那真是太谢谢你了。雨山，麻烦你把小麦的身份信息给我。干什么呀？我去订机票。妈让他跟你一起回去。快点来，快点来，我们来打开。好，站好了，我给你打开啊。要看看。哇，你猜是什么？你猜是什么？给，妞妞，妞妞，不是说好了给爸爸吗？对吗？来，给爸爸啊，妈妈，爸爸。到了，给你打电话。我去了谢强，我爸走了，我现在就接
在小时候，我爸跟我说：“现在我养你，等我老了，换你养我。”他做到，我没做到。累坏了，进屋吃点饭吧。不用了，我要回去了。妞妞，亲爸爸一个啊！哎，这边。嗯，走了。二十里，不理他没。雨山，阿舍离饭马上做好了，吃完再走吧。不用了，晚上回家吃吧。这就不算是你的家吗？谢家还等我呢。先谋杀驴是吧？我是你的一个道具吗？你用完就扔一边了。你别忘了，我还是个孕妇，跟你这么长途奔袭，我容易吗？你也别忘了。这个孩子不是我们决定生的，是你决定生的。回来了。嗯、哎。吃了吗？还没有。那我去给你煮面吧，我已经吃过了。啊，你吃过了。那不用了，我随便吃一口就行了。菜是现成的，开始煮面很方便。啊，不用了，等饿的时候再说吧。再写东西啊？小时候要收尾了。为什么呀？写不动了。那什么结尾啊？现在大家好像都喜欢那种。王子、公主从此幸福的、快乐的在一起生活 ，Happy Ending， 是不是？那是童话。我写的是现实，现实总是残酷的。我去煮面。做错什么事情，你都可以骂我、责备我，怎么惩罚我都可以。但是我求你不要这样对我。不是我想这样，是我不知道怎么和你在一起。我是个多余的人。你们一家四口，团团圆圆的多好！我给不了你那样的幸福，所以我选择离开。可是谢桥，谢桥，谢桥，谢桥，我离不开你了。你更离不开孩子。谢桥，谢桥，谢桥。谢乔，谢乔，我求你了，我求你了，我求你了，我求你了，我求你了
杯牛奶有点烫，待会儿喝的时候小心点。荷包蛋好像煎太老了。其实做菜还是挺有意思的，我以后可以常做给你吃。你这又是何苦？秦香，能再给我个机会吗？谢桥有人找。李璐，哎，谢谢啊。什么时候过来的？来来来，啊、也不说一声啊，先坐。哎，你把工作辞了？你想移民啊？哎呦，移什么民呢、啊？谢巧，你还不了解我啊？是因为你嫂子她被美国大使馆拒签了啊，所以只能换我来美国陪孩子读书。为什么被拒签啊？没理由，完全莫名其妙。反正啊，我是搞不懂这美国大使馆的签证官。现在我们夫妻俩只能换岗，他留在国内工作，我来美国陪孩子读书。你一个大男人来陪读，我不知道你们这样的选择是对还是错。卖掉房子，辞了工作，夫妻分居，这一念出国留学的代价也太大了吧？谁说不是？啊？可是这现在已经走上这条不归路了，说再多后悔的话也没用。所以我琢磨着，我得尽快找一份工作，挣点钱补贴家用。这美国花钱都是翻倍的，我一个大男人不能整天待在家里当家庭妇男吧？你最适合的工作当然是在电视台了。可是，在美国没有身份，真的不给机会。这样吧。我去问问欧阳，他是这儿的负责人。啊，好。不过，可能希望不大。我听说了，你在电视台那儿找不到活儿。嗯、呃，我放下谢桥电话呢，我就联系你了。还真有一活儿，不知道你愿意不愿意？只要有活干，我都行。呃，就是前一阵子有一个装修公司给我店里装修，就那家装修公司正在招人。啊，是一个刷墙的工作，没有底薪，干一次呢结一次账，你看你愿意不愿意？干一次活结一次账没问题。哎，二位，关键是我自己没刷过墙，我不会。这事儿简单，拿那喷枪往墙上一一喷，练练就会了，熟练工种，不难。啊，那好吧，那就麻烦你带我去见见那个工头呗。行，回头我带你去见，啊，过渡一下，委屈你了。哎，没事，谢谢了，二妹。你可真能沉得住气啊！啊，你怎么刚告诉我呀？你这心里还有我这个姐吗？那我不是怕家里人担心吗？再说，我刚知道怀孕的时候，我也不知道该怎么办，我就一天一天的拖着。这越拖吧，就越不敢跟你们说，越拖孩子就越大。哎，那雨山怎么说呀、啊？小麦，你怎么想的呀？你说你怀着个孕，跑那么远给他爸披麻戴孝的，他自己媳妇儿倒好，跟没事人的事，在家里待着，这算什么呀？那是我愿意的。雨山爸妈一直都对我不错。这事儿一码归一码。再说了，你想让他怎么样？他现在又不是我老公，他是不是你老公了？可他是孩子的爸呀。姐能不说了吗？我现在先把孩子生下来再说。哎，小妹，你这事儿你得考虑清楚了。你说你已经没名没分的给他生了一个妞妞了，你再这么没名没分的再生一个，这算什么呀？再说了。咱爸咱妈还有那些亲戚怎么看你啊？那我也不能不要这个孩子啊！我就是再恨雨山，我也狠不下心来不要这个孩子。
更何况是我放不下。剑，有了妞妞，我就越来越放不下雨山了。他是个好爸爸。你打算怎么办呢？我怎么想的你还不知道？啊？我知道，你和雨山离婚，你后悔了。可这算什么呀？你说这算什么呀？都说后悔了，这俩孩子就当是我的后悔药吧。想不到。陶姐，啊，我把小说已经发您邮箱了，您抽空看看，嗯、呃，欢迎批评指正。啊，我过段时间就回去，我妹妹要结婚，啊，那咱们见面再聊。好的。告诉你，那天他喝多了，什么都不知道，是我主动。我不想知道细节。田小麦，我只是很好奇，既然你跟肖雨山难舍难分，那当初干嘛要离婚呢？如果没记错的话，离婚是你提出来的。我没想到他会答应我，我更没想到他会因为你。放弃我和妞妞。你的意思是，离婚虽然是你提出来的，但是你现在后悔了。田小麦，我们都是成年人，如果今天是来挑衅的，那我要告诉你，我的家不欢迎你。叶乔，我就想跟你说，咱俩扯平了。这么长时间，我也算是看明白了。肖雨山可能因为你放下我。但不会因为我放下你。我累了，我折腾够了。从今天开始，你不欠我的，我也不欠你的。我们三个人可以换一种相处方式。我不明白你的意思。以后一三五，他到我那儿去陪孩子；二四六跟你享受二人世界。礼拜天他爱去哪儿去哪儿，我们俩井水不犯河水。不要了，那个对我们不重要。何止是帅呀、啊，简直是太牛了！我真心为你们骄傲。我要把所有朋友都找来，替你们庆祝。哎，那我姐夫能来吗？他今天看妞妞了，不管他，走。李璐呢？干活呢，刷墙，满脸满身都是涂料，就不过来了。我有好消息，约翰邀请我妈妈和我儿子一起来美国生活。哎呀，太好了，端木，这样你们家子终于可以团聚了。是，这回我终于可以堂堂正正的回到国内去接他们了。我从来都没想过能有今天。你吃了那么多苦，现在是时候该你开开心心过生活了。嗯，看来这老约翰
不是真抠门啊，大是大非上还是挺讲人情味儿的。我们家约翰一点都不老，请你注意用词。小约翰，我又好消息要宣布，呃，之前在西藏领养的三个孩子，这次回北京，我把他们带回来了。我这里有照片，真的，大家看一眼。那个男孩呢，叫扎西巴九、哦，好可爱。秦华，你这领养三个孩子，你照顾得过来吗？没关系，不是还有你们俩吗？那个有空帮忙接送孩子啊？不，这说不清楚啊。你说我们俩这还没举行婚礼，这天天带着三个小孩，这算怎么回事啊？就是啊，没事，我我准了。从现在开始，你就是他们干爹干妈，好吗 ？OK。哎，这三个小孩这么可爱，干脆我婚礼让他们做花童吧。对，我的婚礼，你你你你，你们都要飞回去，谁都不能缺席，知道不？那是肯定的。怎么做你才能改变决定？跟我回国。你知道我在美国打拼多久才有今天呢？如果我离开，你让我离开，就等于是让我从头开始。玉山，这样下去，对我，对田小麦，都不公平。你就让我回国吧，我想家了。那就这样决定了吧。结婚了，这媳妇儿。欢迎喝喜酒啊，大哥。你好，什么意思？结婚了，回头给你们送喜糖。等我，媳妇儿。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。太太过生日，再也用不着打电话拍视频了。说
，忍着点，忍着点啊！今天高兴啊！几个人在一起，经历了那么多事情，现在想起来，挺不是滋味的。谢桥是带着期望来的，满身是伤回去。也不知道谢桥和秦淮还能不能在一起。对了，最近跟苏眠有联系吗？我给他打过几次电话，他都说有事儿。通过电话了，但是还是谁也不想见。我听说他想回国，但是他现在的记录，回国也会有问题。咱们得一块儿帮帮他。你母亲什么时候回去？下个星期就走，说是待不住了，说这边没朋友，一句话也听不懂，自己也不能出门，吃不下，睡不着。其实，就是人老了，总想落叶归根。不知道等我们老了，会不会也这样？你儿子怎么样？还好吧，叛逆期，总把自己关在房间里头，不太愿意跟我们交流。多想想咱们在一起，开心的时候。回去的时候，给大伙儿问个好，就说我想他们了。事情是这样。往往一开始就结束了，如梦醒人，归也起航，瞬间的消失追不上。想象是这样的，往往一到达就结束了。如许若你风往北方，瞬间的消失怎么样 ？Why do you love me? Why do you love me? What do you mean? I just do. I'm serious. Maybe because you're from China. 有一天你会离开我吗？这个问题从其他人嘴里是找不出答案的。有一天要是分开了，就别再来找我。为什么？有时候遇见容易。再见了。